ഹായ് വെൽക്കം ടു പഠിക്കാം രസിക്കാം യൂട്യൂബ് ചാനൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് മോഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ദി ഫൈറ്റ് എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൗഗ്ലി കോട്ട് കാ ബൈ ദി നെക്ക് മൗഗ്ലി എന്ത് ചെയ്തു കാ എന്ന് കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സ്നേക്ക് അല്ലേ ആ പാമ്പിനെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു കാ ട്രൈഡ് ടു ഫ്രീ ഹിംസെൽഫ് കാ എന്ത് ചെയ്തു അതിങ്ങനെ വിടിവിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഫ്രീ ആവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നോ ഐ വോൺ ലെറ്റ് യു ഗോ മൗഗ്ലി ഹെൽഡ് കാ ടൈറ്റ്ലി മൗഗ്ലി എന്ത് പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ തന്നെ വിടില്ല മൗഗ്ലി കായനെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചു കാ ഹിസ് ഡു ഫീസ്ലി കാ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചീറ്റുന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ലേ പാമ്പ് ചീറ്റുന്നൊരു ശബ്ദം കഠിനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീറ്റി ദി ബേഡ്സ് ഓൺ ദി ട്രീ ഫ്ലൂ അവേ ക്രൈയിങ് ലൗഡ്ലി ബേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു പറന്നു പോയി മരത്ത് വന്നൊക്കെ ഈ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ബേഡ്സൊക്കെ ആ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കറിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക പറന്നു പോയി ദി കബ്സ് ഹിഡ് ബിഹൈൻഡ് എ ട്രീ ആൻഡ് വാച്ച് വിത്ത് ദി ഫൈറ്റ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ അതായത് ചെന്നൈ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മരത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഈ യുദ്ധം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വിൽ മൗഗ്ലി വിൻ വിൽ കാ ബൈറ്റ് മൗഗ്ലി മൗഗ്ലി ജയിക്കുമോ അതോ ഇനി കാ മൗഗ്ലിയെ കടിക്കുമോ ദ വെർ ടെറിഫൈഡ് അവരാകെ പരിഭ്രാന്തരായി പേടിച്ചു നോ വൺ കെയിം ഫോർവേഡ് ടു ഹെൽപ്പ് മൗഗ്ലി ആരും മൗഗ്ലിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നില്ല ക ഓപ്പൺ ടു ഹിസ് മൗത്ത് ടു സ്വാളോ മൗഗ്ലി ക എന്ത് ചെയ്തു വായ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ മൗഗ്ലീനെ സ്വാളോ ചെയ്യുന്ന എന്താ വിഴുങ്ങാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായ തുറന്നു മൗഗ്ലി പ്രസ്ഡ് കാസ് നെക്ക് വിത്ത് ഓൾ ഹീസ് സ്ട്രെങ്ത്ത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു മൗഗ്ലി തൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് കായയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കി ക ചോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഇൻ പെയിൻ എന്താണ് ക ചോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഇൻ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേദന എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു മൗഗ്ലി ലെറ്റ് ഹിം ഗോ ആൻഡ് ഹി ക്രൗൾഡ് അവേ മൗഗ്ലി അപ്പോൾ അവനെ പാമ്പിനെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു അതിഴഞ്ഞ് പോയി അപ്പം ഇതിലുള്ള നമുക്ക് അർത്ഥങ്ങൾ നോക്കാം ഹിസ്ഡ് ഒരു വാക്ക പുതിയ വാക്കാണ് അല്ലെ ചീറ്റുക ചീറുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഫീഴ്സിലി കഠിനമായി ടെറിഫൈഡ് പരിഭ്രാന്തരായി ചോക്ക്ഡ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ചോക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു ശ്വാസം മുട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഹുറ ദി കബ് ഷൗട്ടഡ് എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമായി ആൻഡ് എലഫൻറ്റ് ട്രംപറ്റഡ് ആന ചിഹ്നം വിളിച്ചു ദ ബേഡ് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ ബാക്ക് ടു ദി ട്രീ കിളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെലിച്ചുകൊണ്ട് മരത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് പറന്നു ദി കബ്സ് ഹോൾഡ് വിത്ത് ജോയ് ആൻഡ് ഹഗ്ഡ് മോഗ്ലി ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് നല്ല ഓളിയിട്ടു ചെന്നായകൾ ഓരിയിട്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് പിന്നെ മോഗ്ലിയെ കിട്ടിപ്പിടിച്ചു ദ വെർ വെരി ഹാപ്പി അവർ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ദർ റാൻ ടുവേഴ്സ് ദർ മദർ അവരവരുടെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി മദർ വേൾ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദം അവരുടെ അമ്മ ചെന്നായ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വൈ ആർ യു ലൈറ്റ് ഷീ ആസ്ക്ഡ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അമ്മ എന്താ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തത്ര ലൈറ്റ് ആയേ അമ്മ ചോദിച്ചു ഇതിലത്തെ വാക്കുകളാണ് എന്ത് ട്രംപിറ്റഡ് ചിഹ്നം വിളിക്കുക ചേപ്പിഡ് ചിലയ്ക്കുക ഹോൾഡ് ഓരിയിടുക ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഇതായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ദി സ്റ്റോറി ബൈ റൈറ്റിംഗ് ദി കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൗഗ്ലി ആൻഡ് ദി മദർ വോൾഫ് ഈ മദർ വോൾഫും മൗഗ്ലിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം പൂർത്തീകരിക്കുക അപ്പോൾ മദർ വോൾഫ് ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ആർ യു ലൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ മൗഗ്ലി എന്തായിരിക്കും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക കാ ബ്ലോക്ക്ഡ് മീ കാ എന്നെ തടഞ്ഞു മദർ വോൾഫ് വെൻ എപ്പോൾ മൗഗ്ലി വി വെൻറ്റ് ടു ദി ഫോറസ്റ്റ് ടു പ്ലക്ക് ആപ്പിൾസ് ഞങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആപ്പിൾ പറിക്കാനായിട്ട് ദി അയ്യോ അത് ദി എന്നാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ടി ജി ഇ എല്ല ദി ഇവിടെ ദി പോർഷനിൽ ടി എച്ച് ഇ ദി സ്നേക്ക് നെയ്മഡ് കാ അറ്റാക്കേഴ്സ് എന്താണ് കാ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പാമ്പ് ഞങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു മദർ വോൾഫ് ഓ ഗോഡ് ഐ ക്യാൻ ബിലീവ് ഇറ്റ് അയ്യോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മൗഗ്ലി ഐ ഫോർട്ട് വിത്ത് ഹിം ഞാൻ അവനുമായിട്ട് യുദ്ധമുണ്ടായി അതായത് ഒരു തല്ലുപിടുത്തം അങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ ഉണ്ടായി മദർ വോൾഫ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു മൗഗ്ലി ഐ വോൺ ഇൻ ദാറ്റ് ഫൈറ്റ് ഞാൻ അതിൽ ജയിച്ചു മദർ വോൾഫ് ഓ മൈ ഡിയർ ഗോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് എസ് ഓ നല്ല കാര്യം അതായത് ദൈവം എപ
എന്താ പറയുക കളർ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് കളർ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് താങ്ക് യു